नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराइज में स्वागत है मैं विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन बात यहाँ ले ठीक यही विलाद देखी यो कार्यक्रम हृदय आयरन हुआ है कुछ सा हमी समसामयिक विषय बस्तर में केंद्रित रहे रखो रखने का निगरानी करते हैं सातों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस नेपाल में मनाई देशा असुस ये दिवस मनाई दी था रा यही दिवस को संदर्भ पारे रहा हमें आज किशोरी रक्षा अवस्था को बारे में कुरान कहने कर दिसों नेपाल में पश्चिलो समाचार रो हमें हर दाखिल में किशोरी रो विद्यालय देखी घर सम असुरक्षित भीरे का खबर रो आई रहा है कसन ये तो अवस्था किन देखी है को सताब ने विषय में अपने हमें छलफल नेपाल में किना सही बारे यो बातें शुरुआत करूं। हाँ जोर। यो दिवस को सांदर विक्ता नेपाल में किना सब बने। हमें ले आइले सम्मा बने छोरी या किशोरी लाए से मूल धर्मा लाए रहते हैं इसका विषय वस्तु ला चालफल करिए कुछ आई ना। यो छाया में पारे को विषय वस्तु छा। ते बर यो विषय वस्तु लाए से उजागर अब यो दिवस में ये विषय और में चार समान आउनु था स्वाभाविक नहीं भाई थोड़ा पनी अब तो भाई यही क्षेत्र में विशेष कर किशोरी यार कुछ क्षेत्र में तो पहले आप लोग अपनी काम कर रहे हैं भाषा रूपन देही को आवश्यक है ता अब दो ही खाल को भूल ये बात दर्शनी क्षेत्र जहाँ से मधेशी समुदाय रूप बस रुपंदे ही को चाहिए हमें ले उत्तरी भेज में आए रहे हो बने चाहिए सामान्य सर रहे रहता खेरी यहाँ से सामाजिक रूप में अपने अलग तो खुलस्ता रहे अलग तो अवसर हो रहे प्राप्त करना सकने माहौल से किशोरी हो रहे को लगी था बने दक्षिण भेज में से त्यो माहौल त्यो अवसर को चाहिए एकदम कम ही देखें चाहिए य हमें और लाये उत्तर माहौस या दक्षिण माहौस किशोरी और उचाई यो या त्यो कारण लेचे विवाह में बाल विवाह में ही सं र उन्हें और उपचे उद्देश्य र सपना वाने को विवाह वाला पर देखा उन्हें ना सके का व्यवस्था सा वरिष्ठ यो परिवेश जस्तो उत्तरी क्षेत्र में बंदा दक्षिण में मुनि समस्या को रूप चाहिए � अलग अलग बंद व्यवस्था से दक्षिण में ये उत्तर को पूरा करने हो बने चाहे आवश्यक और उत्तर चान तर किशोरी और मां जति होनु पर ने तो छेता ना हो तो इसलिए त्यों चाहे अलग अलग कामी चाहे देखें चाह तो इसको पूरा क्यों बने चाहे अब विवाह ले मले सामाजिक मूल्य मानने ता लाये है ताकि दक्षिण भ कई समुदाय में से बाली वाह आपे घर दी रहे कासन वाने उत्तरी बेल्ट में से किशोरी औरो आपे भागी रहे कासन अब यो किशोरी औरो बने को अब बनों ने एक प्रकार ले बने नहीं थे वो मेरा अलग बड़ी चंचल होनी अथवा वहाँ ले कि न बुझे कौन था कि बुझे को तरह कती बुझे तो बने कुरा ये उड़ पार्ट मरा हला � तेज में किशोर को बंदा आमी किशोरी को बड़ी कुरागिर रहा सो ये उड़ा किशोर का किशोरी को अंतर सही तबाई आप ही लेवल नहीं तो क्षेत्र में काम करता है कि मैं उन्हीं अंतर से क्यों हो जब भी विविधता था छंदे ही था ये उड़ा केटारा केटी बीच को होने ये उड़ा किशोर का किशोरी बीच में होने जब ये उड़ा सारीरिक भिन्नता छह तोर यो जून दस वर्ष देखे उन्नाइस वर्ष समाको किशोर अवस्था को परिवर्तन सो युद्ध भी मैं होना इसमें सांसल अवस्था से पुरुष मापने होना, किशोर मापने होना, तर हमार हमरा सामाजिक मूल्य मानने ताले कती पाए कुरा हरो से पुरुष को लागी तो की दिए कुछ है, कती पाए कुरा हरो महिला को लागी या किशोरी को लागी तो की दिए कुछ है, अनि हमरो किशोरी अवस्था को किशोरी को कुरा करियो बने, उन्हें ऐले से किशोरी हरो नेपाल मान से किशोर अवस्था में उन्हें रुप्रवेश कर सन महीना बारिश शुरू होने चाहिए रह और तीस पच्चीस उन्हें उन्हें रुप्रवेश में सारे दिक संवेगात्मक परिवर्तन आ रहे सन ती परिवर्तन रह त्यो अवस्था में त्यो उम्र में उन्हें सवाल का जवाब हो रहा है ना पाय रहे को अवस्था पनी हो किशोरी और कोरे किशोर अवस्था में 
तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम ख्याल गरिएको हुन्छ चञ्चलता त उस्तै हुन्छ भनिन्छ जस्तो सामाजिक मूल्य मान्यता खास गरेर जतिखेर महिनावारी सुरुवात हुन्छ नि त्यतिखेर किशोरीहरुलाई जुन अफ्ठ्यारो हुन्छ त्यसमा चाहिँ अभिभावकहरुको अथवा त्यो विद्यालयमा शिक्षकहरुको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने थियो र कस्तो छ अहिले अब एउटा चाहिँ सामान्य अब पहिला भन्दा अहिले सकारात्मक राम्रो पाटो के छ भने किशोरीहरु महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ स्कुल जानु हुन्न भन्नेलाई चाहिँ के तोड्न त सकिएको छ तर पनि यो चाहिँ के छ भने जति हामीले सुदूर पश्चिममा छाउ पडेको कुरा गरे पनि हाम्रो मानसिकता र हाम्रो चार तलाको घरमाथि पनि छाउ पडे चाहिँ छ छुवाछुतको तरिकाले नजरियाबाट हेरिन्छ र कुनै किशोरीहरु महिनावारी भयो भने बाबु आमालाई चाहिँ यो किशोरी चाहिँ ठूलो भइसक्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरुलाई लाग्छ र किशोरीको चाहिँ एकाएक गतिशीलता माथिको नियन्त्रण र यौनिकता माथिको नियन्त्रण चाहिँ सुरु हुन्छ र उनलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने भन्दा पनि अब घरबाट चाहिँ अलिकति त ठुली भइसकेस् त यसो गर् त उसो गर् त उसो नगर् त यता नजा त उता जा भन्ने बाट चाहिँ सुरु हुन्छ व्यवहार र विद्यालयको कुरा गर्यो भने चाहिँ विद्यालयमा कतिपय विद्यालयहरुमा चाहिँ आजकल प्याडको व्यवस्था गरिएको छ र कतिपय विद्यालयमा प्याडको व्यवस्था नहुँदाखेरि किशोरीहरुको चाहिँ शिक्षामा चाहिँ निरन्तरता छैन जुन महिनावारी को प्रमुख कारण पनि एउटा हो यो समस्या विशेषत रूपन्देखि कुरा गर्दा दक्षिणमै होला त्यो मर्चवार क्षेत्र दक्षिण होइन उत्तरका पनि कतिपय विद्यालयहरुमा त्यो सुविधाहरु छैनन् र दक्षिणमा पनि कतिपय विद्यालयहरुमा त्यो सुविधाहरुको सुरुवात गरिएको छ त्यो चाहिँ छ अब यो यो विषयमा अहिले त अब धेरै बहसहरु छलफलहरु त भइरहेका छन् तर पनि त्यो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नजानुको पछाडीको कारण चाहिँ के हो के लाग्छ तपाईलाई के जस्तो विषय जस्तो यो किशोरीहरुको जुन उमेरमा जुन परिवर्तन आउँछ महिनावारी बा मा चाहिँ विद्यालय जानु हुन्न अथवा घरबाटै निस्किनु हुन्न भन्ने जुन छ नि त्यो केही त परिवर्तन भयो तर तपाईले भने जस्तो धेरै परिवर्तन हुन सकेन बुवा आमाको पनि छोरा छोरीसँग खुलेर छोरीसँग खुलेर कुरा गर्न त अझै पनि सक्दैन त्यो अवस्था चाहिँ किन भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो संस्कारमै छैन त्यो हामीले त्यो सोचेकै छैन अहिले पनि बाबा आमाले चाहिँ छोरा छोरीसँग खुलेर बसेर कुरा गर्नु भनेको चाहिँ बाबा आमाको मानहानि हुन्छ कि भन्ने हामी स्कुलिङबाट चाहिँ गाइडेड मान्छे हो हिजो हामीले बाबासँग नबोलेर हुर्केका छोराहरू छौँ बाबासँगै डराएर दाइसँगै डराएर हुर्केका दिदी बहिनी र आमाहरू छौँ र यो या त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले आफ्नो छोरा छोरीलाई पनि त्यसै अनुसारको व्यवहार चाहिँ गरिरहेको चाहिँ छ र अहिले चाहिँ हामीहरूले हजुरले भनाए जस्तो किशोरीहरूलाई किन गतिशीलतामा रोक लगाइन्छ भन्ने कुराहरूमा दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ छन् जस्तो हाम्रो समुदायमा अब हाम्रो यो रूपन्देहीकै कुरा गर्यो भने पनि किशोरीहरू कतिको सुरक्षित छन् भन्ने एउटा सवाल हो र अर्को कुरा जति पनि भए भरको इज्जत जति छोरीमाथि राखिएको छ छोरीलाई केही भयो भने मेरो इज्जत जान्छ छोरीलाई कसैले कोही को कसैसँग चाहिँ उसको सम्बन्ध रहन्छ कि विशेष गरेर शारीरिक सम्बन्ध रहन्छ कि भन्ने डरले पनि यो गतिशीलता माथिको नियन्त्रण चाहिँ हुने गर्दछ किनभने धेरै जसो आमाहरू या बुवाहरू परिवारलाईमा चाहिँ छोरीको लागि कुनै पनि योजना या सपना छैन उसको व्यक्तित्व विकासको लागि केवल योजना र सपना छ त उसलाई चाहिँ सर्टेन समयसम्म पढाउने राम्रो केटा नआउन्जेल राम्रो केटा आएपछि जति सकिन्छ सक्दो तरिकाले चाहिँ उसको विवाह गरिदिने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने यो समस्याले चाहिँ किशोरीहरूले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न त सकेका छैनन् छैनन् र किशोरीहरूको सुरक्षाको सवालमा पनि यो प्रश्न जिउँका त्यौँ रहेको छ अहिले केही दिनदेखि हेर्दाखेरिमा हुन त यो पहिला पनि भइरहेको अहिले चाहिँ अब जस्तो किशोरीहरू नै विशेष गरेर विद्यालय घर आफ्ना नजिकका पात्रहरू जो अभिभावक हो उहाँहरूबाटै असुरक्षित भइरहेको खबर हामी पढिरहेका छौँ हजुर अब यो यो अवस्था चाहिँ किन आइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसमा एउटा कुरा के लाग्छ भने यो चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा बढेको भन्दा पनि मान्छेमा चेतना भएको भएर मलाई यो मान्छेले गल्ती गरिरहेको छ यसलाई केस गऱ्यो भने यसले चाहिँ दण्ड पाउँदो रहेछ भन्ने मानसिकताले पनि केसहरू अगाडि आएका छन् त्यो राम्रो पाटोको रूपमा मान्न सकिन्छ र हामीले दोस्रो पाटो के हेर्न जरुरी छ भने कसरी हामीले छोरीलाई चाहिँ हेर्दा रहेछौँ त एउटा उपभोगको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ नो भन्न हुँदैन यदि उसले नै भन्यो भने ऊ के त बलात्कारमा पर्छ कि हत्यामा पर्छ कि हिंसामा पर्छ र कहीँ न कहीँ कतै न कतै हाम्रो हुर्काइमा पनि प्रश्न आइरहेको छ 
हमें छोरा कसरी हुर्काइ छोरा हुर्काऊ नो भन्न नाई भन्न हरा हार का लगी सीकाइक छोरी वा उसे किशोरी किशोरी साथी उसे उपभोग चीज भाग बड़ी सोचे ते भर भी असुरक्षित हम संस्कार भर न एक प्रकार बच्चा हुर्किना कसरी हुर्को एटा छोरी तुम्हें कमजोर छो त्या नजाऊ हम सुरुआत गये भाई मूल मुख्य सुरुआत सुरू तो तीन बट हो हमी सामान्य कुरा गये संस्कृति कतिपय कुछ सुधारात्मक होना जरूरी भी हमीर चाहे किशोरी छ महीना छोरी जन्मे छ महीना भी स्तनपान कराउन को लगी भाग पैला पांच छः महीना में भात खुआने भाई भी तो हो क्योंकि छोरी पाइकी आमा को महत्व रोरा पा को आमा को महत्व को कुछ हमारे अभी हम घरमें छर्लंग रुर्काई को अईटा जुम्लिया नहीं जन्मे मान लो एवं छोरा एटा छोरी जन्मो अभिभावक ने छोरी रातो र गुलाबी में वहाँ सजा चाहूँ रही छोरा रोरी को चिना हेरा पर्यटन चिना हेराने चलन एकदम छ चिना हेरा छोरा के बन ठूल भर भाई संग एक पटक जन्मे छोरी इसको श्रीमान कस्तो कस्तो घर में पर्छे यो हुर्काईम हमीर सोच् पर्ने जरूरी अब रूपदेव में किशोरी सुरक्षित कि तैयार को तथ्यांक हे यदि हे अंश असुरक्षित घटना आउला समग्रता में हेखे में के अवस्था यहाँ सुरक्षित हमीस कस्तो हो भाजा रूपंदी चाह खुला बोर्डर भारत जिला हो यो यह पहाड़ी के भारतसंग खुला सीमा यहाँ यही नाका ओसार पसार कर थुप्रे किशोरी को बेचबिखन भैर हो रवसर को कुरा करने हो यहाँ से बसाई सराई पीछे नया मानसिकता भैया मानस हमी संभव यहाँ का किशोरी सशक्त बना को लगी रही किशोरी सुरक्षित बना को लगी असुरक्षित बनाने तत्व में भी काम करना जरूरी है उन्नी स्कूल जाना उन्नी विद्यालय जाना खेल चाह न कस नजिस्काइकन चाहे विद्यालय जान सकने माहौल बना पर्यटन विद्यालय में अध्ययन कर शिक्षक हो या अन्य साथी चाह हिंसा में पर्न भेन घर में तो कुरा सुनिश्चित करना जरूरी है घर होस् विद्यालय हो सावजनिक स्थान हो शौचालय हो हर एक ठाव में इसलिए अलग संवेदनशील भर चाह कार्यान्वयन करना लगे वाई असंभव चाहे छेन सकारात्मक पक्ष ये रूपंदे जिला को जो रूपंदेम किशोरी नेतृत्व करें समाज में राम काम उदाहरण कति ठैक्क मैं हजूला यहाँ संख्यात्मक हजार संख्यात्मक को नगर तर गुणात्मक करने हो हमीर अं अशोरी को संचाल बनी रह उ का किशोरी का समूह बनी रह सुरू भे चाइल्ड क्लब में वहाँ को हिजो चाह चाइल्ड क्लब भित्तिक किशोर मत आऊँथ्यो आजकल किशोरी सामान नेतृत्व में अगड़ी आने भाग तर ते काफी छाइन और विशेषकर कतिपय कार्यक्रम कतिपय परियोजना तो काम अलग महत्व दिए हमीर चाह अंतगत को दृष्टिकोण दिगोपन दिन को लगी सरकारी निले नई काम कर स्थानीय निले नई काम कर सवाल में अ स्थानीय निकाय अलग मौन छि बाल बालिका को क्षेत्र में बजेट नछुट्याई अवस्था र बाल बालिका भि किशोर किशोरी जस्तो सरकार को प्राथमिकता में नपर्दा किशोरी को अथवा बाल बालिका को विषय जो अन तह को सरकार केन्द्र प्रदेश रानीय तह तो घर नजिक इस प्राथमिकता में पड़ेन भी तेज को प्रभाव के पर्स असर के प्राथमिकता में नपर्न तो एटा छोरी किशोरी आमा महिला एक्वन्न प्रतिशत जनता अवहेलना अंडर इस्टिमेट कर प्राथमिकता में दून पर्च प्राथमिकता में तो अनिवार्य जो नदि को पड़ी वहाँ नबुझे हो अथवा के हो कुरा के होने अब यो अब यो शब्द को प्रयोग कर महिलावाद को आरोप लग् हे मैं पितृसत्ता को महिलावादी होने कतिपय हो महिलावादी को नगर 
हमें के कुरा करूँ भादा खेल अम घर में छोरी को या आमा को निर्णय करने माहौल र निर्णय कर सकने अवस्था बनाइए रहा कुछ निर्णय करना को सहभागी बनाइ ते भर ते कुआ को पानी खाए ते कसौड़ी को भात खाई मं भोलि गए अधिकृत होने हो भोलि गए सजीव होने हो ऊँ ठाव ठाव में अपडेट भैन उसे तो विषय सेंसिटिव रूप में लिद रामी जैसे कति बेला सेंसिटिव रूप में लिखा छो जी बेला बलात्कार हो जो बेला घटना घटे लस्ट भैस बल्ल हम सेंसिटिव हो घटना नघटना हमी तो विषय में पूर्व तैयारी अथवा पैल्य देखि संवेदनशीलता हमी में छाइन हमी में संवेदनशीलता नहीं छेन यह सवाल में रतिपय अन्न सवाल में छेन तर किशोरी रिशोर बाल बालिक का सवाल में तो हमें गंद गंदेन अज सब भाग डरलाग्द तो एगार वर्ष मतलब मत लगे उसे स्वभाव ने भी जा चंचले होगा प्रश्न उन्न मन लग् कुरा सुन्न मन लग् केटाकेटीसंग आपू भाग सा दस वर्ष भाग सानों बच्चा संग खेल गए केटाकेटी जहाँ खेल रहे ठूल भोइस भूलसंग कुरा कर आपको विचार रखने धेरे बोल्स तो सान सस् भो बड़ा यो दुविधा को उमेर हो क्या योग किशोर अवस्था रिशोर अवस्था दुविधा संग संगे क्रिएटिविटी ए रीडरशिप को राम समय हो यह बेला में बच्चा नेतृत्व रिहर को क्षमता अज तिखा सको राम सकता जस्तु यही यही बेला में अभिभावक परिवार को कस्ट खाल भूमि का होने पर्च यह बेला में हमें धेरे भाग वहाँ का कुरा सुन्न पर्यटन वहाँ में भैया शारीरिक परिवर्तन का बारे में कुरा पर्यटन वहाँ जो मैं सामान्य कुरा वहाँ बुझ् पर्ने सान बुझ्न पर्व बच्चा को लगी तो भाग तिम्रो बच्चा को कुन कुन ठाव सेंसिटिव हो जिस को अरुले छुनु हुदैन जस्तो बच्चा को अनुहार में अनुहार में बच्चा को छाती में बच्चा को दुई कुठा दुई खुट्टा को अगाड़ी रछाड़ी को भाग चाह छुन हुए ये एकदम संवेदनशील चीज हो इसमें बाबा आमा रबा आमा को निगरानी में डॉक्टर ने छुन पाँच तो बाहे अरुले बच्चा सचेत कराने पे यो ठाव में मानस छुन पाइन एवटा तो भो अर्क के भोन परिवारमें बसर छलफल करने माहौल मिला रजूले आपको किशोर अवस्था समझे हमी जब किशोर अवस्था में थे हम महीनावारी होता हम कति आदि थे हम अब स्वप्न दोष होता किशोर को स्वप्न दोष होता खेल हमी कसले भाया थे कि होने तो सामने हो तो होना जरूरी भी तर इन कुछ बाबू आमा ने अपना छोरा छोरीसंग पैले पूर्व तैयारी करना जरूरी है तो बाटो में हिड़न छो बाटो में नहिड़ी सुख छेन कम से कम पैला नहीं बाटो में यो यो होने पैला नहीं गाइड करो किशोर अवस्था राम भर बीतने तर तब जो इस छोरा छोरीसंग खुले कुरा करने परिवार अभिभावक कति हो जो बुटवल शहरम हमी बस संवाद कर शहर मैं हे तो अवस्था तो नगर्ने देखि हो कस्त सुरुआत तो अब हमी तब हमीर सुरुआत कर हमी दुईटा कुरा में अलग संकृण नहीं छो एटा यो यौनिकता का विषय में रहा प्रजनन अंग र स्वास्थ्य का बारे में इन कुछ हमी असाध्य चाहिए तर असाध्य बोलना अप्ठारो लगने विषय वस्तु हो कोई व्यक्ति छेन जो यह विषय बड़ा अछूत भैर तर यही विषय लि धर अगाड़ी बोलना चाहन उन्नी धर छलफल करना चाहन जिस बड़ी दुर्घटना घट्न इन कुछ छलफल करना के सुरुआत तो तर कतिपय कतिपय अभिभावक हमीर ठा छेन कि यह सवाल में टाइममें कुरा कर दाई मोह कर सकते म मेरे छोरा सू भा तिमी चाहे स्कूल में जाओ तिमी तिम्रो किशोरी तिम्रो केटी साथी तिमें सम्मान कर जानू पर्च रेर छोरी तिमी स्कूल में छौ तिम्रो आइडेन्टिटी रिम्रो लीडरशिप रिम्रो व्यक्तित्व तिम्रो लगी हो हाई तिमीसंग भोलि कोई हो नहोला तो फरक कुछ हो तर तिम्रो आप व्यक्तित्व निर्धारण करने तिमें हो रहा भन्न सकने परिवार बना सक बनने क्रम सकारात्मक तर धे न्यून छ अब यो बालिका विशेष कर किशोरी ना अब आज के समाचार हेता विद्यालयमें शिक्षक दुर्व्यवहार कर खबर हम हे एटा शिक्षक ने उसे जसरी सानों बच्चा में जस्तु व्यवहार करो ठूल होदसम शिक्षक ने तस्ते व्यवहार कर भाई कतिपय तो तर्क कर किशोरी अर्क आपूला दुर्व्यवहार कर महसूस कर भाई 
कुरा हरु आय रहन्छ नि यो विषयमा चाहिँ खास किन त्यस्तो खालको हुन्छ होला हामीहरुले शिक्षकहरुलाई चाहिँ अहिले सम्म अहिले बल्ल कसरी पढाउने भन्ने कुराहरुको तालिमहरु त भइरहेको छ कति तालिम भन्ने त भइरहेको छ तर हामीले कुन उमेरका केटाकेटीलाई पढाउँछौं कुन उमेरका बाल बाल बालिकालाई त्यहाँ चाहिँ सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौं र त्यो उनीहरुको उमेरसँगै उनीहरुमा के परिवर्तन हुन्छ कस्तो अपेक्षा हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी सजगता चाहिँ गर्दैनौं र त्यो सजगता नगर्दाखेरि कहिले कहिले राम्रै गरिरहेका शिक्षकहरु माथि पनि त्यो कुराहरुले चाहिँ पर्न सक्छ तर सबै शिक्षकहरु कुनै पनि क्षेत्रमा सबै कुराहरु 100% राम्रो र यन राम्रो हुँदैन तर सबैभन्दा राम्रो पक्ष के गर्न सकिन्छ भने हामीले समयमै सबैलाई सही जानकारी दिन सकिन्छ चाहे चाहे त्यो शिक्षक होस् या विद्यार्थी अब हामी कुरा गर्न अन्तिममा छौ किशोरीहरुको चुनौतीहरु चाहिँ के छ अझै पनि देखिएको जसलाई समाधान गर्नको लागि कुन कुन निकाय बढी सक्रिय हुन पर्ला किशोरीको चुनौतीलाई चाहिँ दुई पक्षबाट हेर्छु मैले एउटा चाहिँ किशोरी आफैले के गर्न पर्छ र अर्को चाहिँ किशोरीको वरिपरि भइरहेको के को को भन्दा उहाँको परिवार विद्यालय धार्मिक गुरुहरु हैन अथवा स्थानीय नेताहरु उहाँहरुको चाहिँ भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा छ उहाँहरुले अब किशोरी आफैले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने आफ्नो चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ आफै चाहिँ तिखार्ने र ती क्षमता तिखार्नको लागि उहाँलाई चाहिँ सही समयमा सही अवसर प्रदान गर्ने काम चाहिँ परिवार र सामाजिक क्षेत्रबाट हुनुपर्छ म चाहिँ यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई पनि यो अवसरमा बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सर आज हामीले कुरा गर्न गयौ सातौं अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको सन्दर्भ पारेर किशोरीहरुको अवस्था बालिकाहरुको अवस्थाको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्न गरेका थियौ आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँका मनमौटेका प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजका अतिथि सामाजिक अभियन्ता मिनाक्षी नौपानी जुलाई पुनः धन्यवाद प्रविधि समझनुको लागि नरेश अधिकारीले आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रम हेरेर सात दिन भएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई पनि धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार आजको श्रृंखलाबाट छुटिन्छु नमस्कार